Então, Bruno, tudo bem? Tudo. Francisco, como tens passado? Está tudo bem. E tu? Isto agora, no meio da pandemia, já nos encontramos virtualmente várias vezes, mas esta é a primeira vez presencialmente. Face face. E neste caso, literalmente, face to face. face, to face. Mais, que até é estranho. Com a devida distância. Exatamente, sim. Um, temos aqui umas, umas cartas para, é para trocar, não é? Portanto, isso vai ser o, o jogo da, da bisca. <risos> Ou de só vi 10. Portanto, é se calhar ia começar por, por ver o que nos reserva aqui um, nestas perguntas. Portanto, tenho aqui uma primeira. Quem é que nós somos e qual o nosso papel nas nossas empresas? Então, uh, posso responder eu primeiro e depois respondo. Sou o Francisco Duarte, uh, sou o fundador da, da PAV Next, uh, como um dos cargos de, de CEO e de CTO, acho que também depois é mais ou menos parecido, já vais responder, mas no fundo uh, criei a PAV Next com base no, no projeto que foi o meu doutoramento, que foi a criação de um sistema para gerar energia no, no pavimento rodoviário. Okay. Sou o Bruno, Bruno Azevedo, portanto, o fundador, co-fundador da, da Advolt. Neste momento tenho aqui a responsabilidade de, de, de gerir mais na parte de gestão que a parte de CEO e também faço alguma parte de desenvolvimento de negócio e de vendas. Uh, fundamos a Advolt em 2014, o projeto já tinha começado ainda em fase de, de, de projeto universitário. Um, e, portanto, no fundo o nosso papel é quase de, de, de estar a galvanizar também a equipa, de estar muito atento ao que os clientes vão dizendo para estar a inovar continuamente. Um, portanto, neste momento já estamos aqui numa fase de, de desenvolvimento do negócio em si, de, de, de expansão, mas, um, mas nunca deixamos de ter um papel crucial que é, no fundo, galvanizar a, a, as equipas também. Sim, acho que, no fundo, como fundadores, é até diria que esse é o nosso principal papel. No Sem fundo, dúvida. É estimular o trabalho de, de quem está connosco e que eles consigam uh, sentir-se entusiasmados pelo, pelo projeto, mas no fundo a partir do nosso próprio entusiasmo, não é? nós somos de certa forma a referência da, da equipa. Sim, qual é o teu background? Eu sou engenheiro eletromecânico, portanto tenho as duas, a mecânica e a eletrotécnica, decidi fazer o, um curso misto, portanto tirar as duas porque não me conseguia decidir, porque estava okay. nas duas áreas e no dia em que fui para me matricular vi, não, existe este curso, é mesmo este e, e então tenho as duas, as duas formações. Boa, eu não consegui misturar as duas, eu, 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 é um pouco diferente, eu gosto mais de mecânica, ou melhor, eu gostava mais de mecânica, mas não percebia nada de eletrotécnica, então decidi, ok, como não percebo nada daquela área, não há o eletromecânico na, na, naquele caso, então escolhi uh, ir para a parte de eletrotécnica e portanto estudei eletrotécnica uh, na, na FEUP, no, no Porto. Sim. Portanto, tem que se focar a nossa tecnologia e produto, qual a nossa proposta de valor e quem são os nossos clientes. Ok, boa. Um, no nosso caso, os nossos clientes são as empresas de transporte e logística, uh, que fazem transporte de produtos frescos, termossensíveis, podem ser produtos frescos, congelados, um, bacinas, agora tem, temos ouvido muito na televisão que o transporte de vacinas tem que ser feito com uma temperatura muito rigorosa, portanto, os nossos clientes são as empresas que transportam e que tratam toda a cadeia logística destas mercadorias termossensíveis. Portanto, e o que é que se foca a nossa tecnologia? A nossa tecnologia tem quatro pilares fundamentais para os nossos clientes. Por um lado, reduzir os custos de operação, eliminando o diesel usado na refrigeração das mercadorias, durante o transporte, reduzirmos os custos de manutenção e paragens da viatura para as manutenções, consequentemente, as emissões e o ruído para termos uma distribuição muito mais suave nos centros urbanos. Como é que nós resolvemos isto ou como é que entregamos estes benefícios? No fundo, desenvolvemos uma power bank, no fundo é um sistema com baterias de enge lítio que instalamos no caminhão ou no veículo, para que é carregado no armazém, eletricamente, e depois alimenta a unidade fria em modo elétrico e passamos assim a fazer uma transferência do, de um sistema mecânico baseado no diesel para um sistema elétrico e entregar estes benefícios às empresas de transportes. No teu caso, como é que... Eu começo pela parte da tecnologia, portanto, a tecnologia em si e o produto é uma tecnologia que se aplica no pavimento rodoviário, portanto, tiramos a camada de cima do pavimento e aplicamos a nossa tecnologia, passa a ser uma nova camada de interface com os veículos e aquilo que fazemos é, no fundo, essa, essa tecnologia capta a energia dos veículos, portanto, o veículo ao passar sobre esta tecnologia perde energia para, para, para o pavimento, uh, portanto, é para aplicar em zonas de desaceleração obrigatória, de outra forma estaríamos a roubar a energia que o veículo precisava para andar para a frente, portanto, mas em zonas onde o veículo realmente precisa de desacelerar, o que é a desaceleração, o que é o processo de travagem? Nós que somos engenheiros, é um processo de perda de energia, nós certo. colocamos o pé no travão, a energia vai se dissipar pelo carro. Mas, no fundo, o que nós fazemos é facilitar isso pelo pavimento, ou seja, o próprio pavimento é que tira a energia do veículo, nós não precisamos de travar, e o carro desacelera e depois essa, a mesma tecnologia é um dois em um porque acaba por tirar energia ao veículo sem induzir qualquer impacto no veículo e induzir qualquer, por exemplo, ruído, poluição sonora 
e depois transforma essa energia em energia elétrica. E, portanto, depois uh, armazenamos a energia também, já fora do pavimento, e aplicamos a energia no local. Neste caso, começámos por aplicar em aplicações de segurança rodoviária, a sinalização de passadeiras, semáforos, iluminação pública, e agora estamos a fazer o shift para aplicar esta energia na mobilidade elétrica. Okay. Portanto, eventualmente para carregar os vossos uh, power banks gigantes. Okay. Uh, mas, portanto, para já, obviamente, estamos a começar de baixo para cima, estamos a aplicar em trotinetes e bicicletas elétricas. Uh, a proposta de valor, a principal, é mesmo a promoção da segurança rodoviária. Portanto, o, inicialmente o produto, também explicar isso começou por ser uma, o sistema de geração de energia, mas depois houve o um shift para a segurança rodoviária porque percebemos que essa característica era mais valorizada, porque o cliente principal aqui é quem detém a estrada, quem detém a estrada maioritariamente são as cidades, e entre o problema da segurança ou o problema da energia, eles preferem resolver primeiro o problema da segurança, e claro, já, já que isto gera energia... Porque no fundo o utilizador é o condutor, ou até a pessoa que pode ir na, na passadeira, Exatamente. não é? Mas Exatamente. o cliente, quem paga a tecnologia, no fundo é, é o município. Câmara. E o valor para eles, o principal valor, é em torno da segurança, portanto promover a segurança no local. E depois, sim, claro, geração de energia, sustentabilidade, contribui para a descarbonização das cidades, um tema-chave, Uh, portanto, fornecemos-lhes energia, que de outra forma estaria ali a ser perdida, e portanto, neste caso, eles ganham essa energia, vem com o produto, portanto, já que eles têm uma solução de segurança e também têm energia, excelente. Uh, portanto, o cliente, neste caso, o principal são as câmaras, mas depois também uh, quem gera as infraestruturas nacionais e operadoras de autoestrada. Então, quase, quase podíamos ter isso ali na zona de, de, do pórtico da autoestrada, que fazer uma redução de velocidade para... É, temos é uma... a cobrança Exatamente. e quase que pode então a tecnologia alimentar aqueles sistemas todos. Essa é uma das futuras okay. aplicações, portanto, futuras, a curto prazo já estamos a tratar disso, portanto, creio que aí é como aos dois, no fundo o valor é estarmos aqui a contribuir para um mundo que não precisa de, das formas tradicionais de geração de energia que usam os combustíveis fósseis e aproveitarmos tudo o que é possível em termos de sustentabilidade para transformar todo, todo, todo o sistema mais autossustentável. Vocês também têm a componente de, de autogera de regeneração de, de energia e, e o princípio é o mesmo, portanto, é aproveitarmos os desperdícios atuais de energia Sim. e transformarmos tudo o que é possível uh, em energia sustentável. Boa. Portanto, <risos> quantos carros terias que abrandar para manter um semáforo a funcionar durante um dia? Uh, não, não era necessário muito, lá está, também depende da extensão no pavimento. Nós estamos a tentar implementar secções de 20 metros e, portanto, fazer a analogia antes do semáforo, por exemplo, com uma bicicleta elétrica, um sistema de mobilidade urbana sustentável, precisamos só de 70 carros para alimentar uma bicicleta elétrica. Portanto, acaba por não ser muito, ou seja, em locais que temos facilmente 4, 5 mil, 4 ou 5 mil veículos por dia, é uma grande quantidade de bicicletas que podemos carregar. Um semáforo, cada vez mais também eles estão a migrar para o LED, portanto, também não consome muito diria que entre 100 a 200 carros já alimentaria o semáforo, okay. uh, porque não, é um sistema de baixo consumo, estes semáforos LED, apesar de estarem ligados todo o dia, mas são de muito baixo consumo. Portanto, com 20 metros há um excedente de energia muito grande. A ideia também é fazer depois um mix, ou seja, a energia gerada a lidar, quer para o semáforo, quer para a iluminação, quer para a Daí mobilidade elétrica. Daí vocês armazenarem, que depois uh, pode ser usado em diferentes exatamente. funções, consoante Sim, a até porque depois temos a maior parte do tráfego durante o dia, nas cidades, e o consumo, pelo menos com a iluminação, maioritariamente à noite. Também. Como começámos e quais foram os primeiros passos? É uma longa história. No fundo, o que nos trouxe até aqui foi a curiosidade. Foi um bocado aliado à nossa paixão por engenharia eletrotécnica e pela parte dos sistemas híbridos e elétricos nos veículos. E aliado a essa curiosidade e paixão, levou-nos a que muito cedo, ainda enquanto estudávamos, contactássemos as empresas de transportes para perceber melhor como é que, como é, que é a necessidade, qual é a necessidade de um caminhão, de um veículo não é? pesado. E, nomeadamente, a Luís Simões foi uma das empresas que nos respondeu e, e, e tivemos a oportunidade de, de, de conhecer muito melhor a operação. Eles faziam toda a monitorização da viatura. Portanto, estava um ótimo caso de estudo para nós estudarmos a viatura fundadamente e perceber quando uma viatura fosse transformada em elétrica ou híbrida, qual seria o ganho e benefício para a empresa. Então, isto como estudantes. Mas nessa fase já tinham em mente o não. produto? Ou era mesmo não. só perceber o era que Era é só passava? perceber é, qual era o benefício na transição de diesel para elétrico ou uma arquitetura híbrida. Então, na nossa curiosidade, fez com que quiséssemos ver a viatura uh, em ação. Em ação. Uh, e pronto, e lá falamos com, com a engenheira Cláudia Trindade, que nos deixou ir ver a viatura. E quando chegamos ao local, 
a viatura estava parada, e estávamos a falar com, com o Miguel, que era o assistente de frota, e do nada arrancou o motor a diesel, e eu fiquei sem perceber o que era aquele motor a diesel. Eu disse, o que, que é isto? Disse, é o motor do frio. E nós, espera lá, o motor do frio, mas isto tem um motor a diesel lá dentro para refrigerar. Sim. Eu pensei que isto era como nos nossos carros, não é? Ligamos o ar condicionado. Não, não, isto tem um motor para andar e tem um motor só para refrigerar. E depois tinha ali uma tomada elétrica e nós. E eu perguntei, mas também não pode ser ligado à eletricidade? Ah, sim, pode. Então, mas não se liga à eletricidade. Não, normalmente não há fácil acesso às fichas e, portanto, assim o carro pode estar desligado, o caminhão pode estar desligado e a mercadoria mantém-se na temperatura porque este motor é independente. E quanto é que consome? Não sabíamos na altura, porque usávamos o mesmo tanque de diesel para alimentar os dois motores. Então aí começou, porque ali, enquanto estudantes, percebemos que já podíamos começar a acrescentar valor um, e que foi a nossa curiosidade de separar os tanques e de medir realmente a dimensão daquele problema. E curiosamente conseguimos chegar a um número que foi 2.96 litros por hora e percebemos que aquele motor de frio impactava o consumo total da viatura quase em 30%. Okay. Como já, já podia funcionar elétrico, fez-se luz. Oh, ok, então se aquele motor já pode funcionar elétrico e se temos aqui uma carga de energia disponível no veículo, por que não usar a bateria Exatamente. para alimentar este motor? E, pronto, e foi assim que começou. Uh, e a partir daí uh, foi passar do laboratório para depois testes na prática, até hoje, que já conseguimos comercializar para unidades que não têm motor de diesel e são só puramente alimentadas pela nossa solução. Excelente, muito bem. <risos> Portanto, foram ao mercado ver a necessidade e, e criar uma solução para dar, para dar resposta. Excelente, Portanto, excelente. Perceberam a dimensão do problema, se era naquele veículo em específico ou se havia mais viaturas assim, percebemos que existiam 4 milhões e meio de viaturas a circular todos os dias claro. com esta necessidade, com este problema e pronto, e depois é um, um trajeto de, de descoberta e de, 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 de curiosidade e também de trabalhar juntamente, sempre numa ótica de acrescentar valor, o que é que podemos contribuir naquele momento, com o que conhecemos e com os recursos que temos, como é que conseguimos contribuir e fez-nos chegar, então, até à solução final. Exatamente, excelente, muito bem, Boa. parabéns. Então, e, e quais é que são os principais desafios neste momento? Os principais desafios agora são, no fundo, preparar o, o scale-up do, do, no mercado, porque, no fundo, uh, o produto está desenvolvido, mas é um produto industrial, portanto, tem muito hardware, cada vez mais agora os produtos são que vemos da, da, das startups e das empresas em geral, em geral são focadas no software, uhum. mas uh, isso é como nós dois. Quando temos hardware o desafio é maior, porque exige fornecedores, exige toda a parte industrial, toda a parte logística, distribuição, armazenagem, etc. Uh, agora é preparar isso, portanto, se fazer o, a primeira linha de montagem uh, foi e está a ser um, um desafio já interessante, Pensar agora em dar resposta a, a pedidos de mercado, já não só de Portugal, mas de, de, de fora, agora que estamos a começar mais na Europa, uh, é um desafio, portanto, é um desafio que temos de encarar e temos de, temos de superar, portanto, vocês já passaram por isso e, e acredito que também uh, tenha dado a sua luta, dá sempre, mas uh, nesta fase, esse é, esse é um dos principais desafios agora, é, é fazer o scale-up da solução. Certo. E vocês? No fundo, estamos também nessa fase, tivemos alguns uh, críticos, nomeadamente a certificação automóvel, como estamos com uma, com uma, uma solução elétrica, não é? eletrónica, a bordo de um veículo, temos que fazer todas as certificações para garantir que não interferia com os sistemas de segurança da viatura. Na... Portanto, isso foi um processo crítico de industrialização. Depois, a parte de, de, de escalar, no sentido de muitas instalações que fizemos e muitos dos nossos clientes estão fora de Portugal, e, portanto, a solução é instalada e depois já toda a garantia de que tem que ser bem utilizada e todo esse acompanhamento e aprendizagem rápida. Portanto, não estamos muito distantes, temos que fazer... E agora uh, com a pandemia? E agora com a pandemia, obrigou-nos a criar algumas ferramentas que nos dão essa proximidade. E, nomeadamente, temos uma componente de software que tem uma, um aspecto muito relevante para o cliente, para ele perceber quais são as reduções do custo operacional da viatura que está a ter com, com o sistema de volt ao mesmo tempo perceber onde é que há as eficiências para melhorar a operação, mas ao mesmo tempo esta plataforma também comunica com o motorista, comunica com o nosso parceiro de serviço, comunica com o nosso revendedor, de forma a que estarmos todos sincronizados nesta transformação elétrica. Mas diria que agora, no fundo, é a escalabilidade da solução no mercado. Isso é o que é o principal desafio, de forma a que estejamos tão presentes em todos os clientes, sejam 10, 100 ou 1000. Portanto, este é, 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 o é o desafio da escalabilidade. Exatamente. Boa. Bruno, alguma situação uh, te fez pensar, mas porquê é que meti no ar do E? Nós, eu e toda a equipa, eu acho que temos esta veia do hardware. Portanto, gostamos mesmo de ver fisicamente e até por isso é que também fomos aqui 
de certa forma, entusiasmados pelo setor de transportes e dos veículos. Portanto, nunca ficamos arrependidos de nos termos metido no hardware. Agora, claro, o ciclo de desenvolvimento é mais lento. Quando nos apercebemos que fizemos alguns erros, cria-nos algum processo de frustração em perceber que temos que voltar atrás em tudo aquilo que fizemos, mas também, de certa forma, dá-nos aqui outras, outros alertas que nos fazem estar muito mais atentos e, e planear e, e defender-nos desses potenciais erros. E outro ponto é que mantém-nos sempre com os pés na terra. Porquê? Porque nós sabemos sempre que o que desenvolvemos hoje em termos de hardware e funciona em Portugal, se de repente for para a Suécia, as condições de temperatura são completamente diferentes, as condições de operação são completamente diferentes e, portanto, faz-nos estar sempre a aprender e nunca estarmos confortáveis com o que desenvolvemos. Claro que agora a componente de software é o que permiteu acelerarmos muito a implementação e é o que permiteu também comunicarmos uh, muito mais e percebemos que os ciclos são diferentes. Não diria que é mais fácil, porque tem desafios também complexos, principalmente para quem tem uma experiência a começar no hardware, mas o hardware tem-nos trazido mais alegrias do que de sabores. A compensação é maior que as frustrações que vocês têm no caminho. Diria que sim. Partilho dessa opinião. Já Esta pergunta é, é para nos pôr a, a pensar. É uma pergunta que somos confrontados sempre muitas vezes pelo, pelos investidores, mas que acho que também temos que confrontar confrontarmos a nós próprios com ela, que é qual a grande visão que temos para as nossas empresas e que vamos lá chegar? Portanto... Uh, bom, a grande visão, acho que temos de ser sonhadores, não é? Porque senão nos metíamos nisto, era preferível ter um, um emprego mais estável do que andarmos a tentar aqui uh, mudar o mundo, não é? A nossa maneira. A grande visão, obviamente, é que consigamos escalar este produto, este e outros produtos, mas uh, ter impacto em primeiro lugar com o que fazemos uh, a nível internacional, a nível global, mas que o impacto seja transferido para a sociedade. E aquilo que é um driver e que motiva toda a equipa é a questão de ter um impacto social na, na vertente da segurança, portanto salvar vidas, mas no fundo chegar, chegar ao mundo com, com os nossos produtos, acho que essa é a visão mas chegar ao mundo com impacto, não é chegar por chegar, Sim. não é chegar só porque fizemos um produto espetacular e, e já está, não. É chegar, mas ter impacto. E daí que nós tenhamos definido métricas concretas ao nível de contribuição para salvar vidas, ao nível de contribuição para redução de emissões. E é essas métricas que nos irão guiar uh, e também, de certa forma, mostrar o retorno daquilo que andámos aqui estes anos todos a fazer. Boa. E vocês? A nossa missão, no fundo, uh, é reduzir os custos de transporte de mercadorias, com uso de energia elétrica, mas renovável. Okay. Esta é sempre aqui a, a nossa missão e, portanto, em termos de visão, percebemos que cada vez mais eh, temos de ter o cuidado de perceber de onde é que a energia que usamos é proveniente. Então, por isso, queremos que refrigerar as mercadorias sem aquecer o planeta. E, e então, até temos um vídeo eh, nas nossas redes sociais que mostra essa visão, que é os painéis no armazém dos nossos clientes e a energia desses painéis acaba por abastecer os sistemas de dado de volta que depois vão se transformar em energia elétrica em refrigeração dos produtos. Portanto, é proveniente de fonte renovável, é um preço muito mais baixo e, portanto, assim também conseguimos democratizar e reduzir o custo de transporte para que cada vez mais o transporte refrigerado seja alargado a mais países. Em termos de visão, há aqui nós associamos isto muito a termos tecnológicos. Claro que agora uh, uh, queremos expandir na Europa e estamos a olhar para os Estados Unidos, porque há uma, uma, uma excelente oportunidade do outro lado, mas, no fundo, começamos pela eletrificação em si, Estamos agora muito mais focados uh, uh, e começamos a eletrificar os caminhões a diesel que existiam. Agora estamos muito mais focados já a acelerar a integração em caminhões híbridos e elétricos. Um, e, portanto, já não estamos aqui sequer a hibridizar. Um, mas, no fundo, agora queremos estar no que são as entregas autónomas. Porque fomos percebendo o dia-a-dia -dia do, é do motorista e percebemos claramente que é um engenheiro, a bordo, é um engenheiro de bordo porque tem imensos gadgets para uh, lidar, tem imensas tarefas. E, portanto, temos que pensar cada vez mais automatizar e facilitar estas operações. E, portanto, o sistema também tem que estar integrado nesta automatização das entregas de transporte. Portanto, isto em termos de visão tecnológica, portanto, vamos estar... Migrar também para... É passar de eletromecânico para o eletrodigital, no fundo. Uh, mas, em termos de missão, é ter realmente esta redução de custos, mas sem impactar o planeta, e, e tendo uma coerência na, na cadeia de, de, de valor energético. Bruno, já nos conhecemos há alguns anos, uh, nunca conheci uh, a, vossa, a vossa tecnologia por dentro, nem tu conheceste a nossa, portanto acho que 
Uh, co queria convidar-te agora para, para vires conhecer a tecnologia da, da Pavnex, as nossas instalações na, na Uptec e, portanto, uh, fica desde já feito o convite. Uh, teremos todo o gosto em, em receber-te. Eu acho que isso faz todo sentido, até porque agora desconfinamos. Se juntarmos isso com o almoço francesinho ou de uma outra... <risos> Exatamente. A ideia gastronómica de, aqui do Porto, acho que faz todo sentido e sim, tenho curiosidade em conhecer um, a tecnologia e também agora temos veículos aqui a Norte a circular com a nossa tecnologia, também podemos marcar e podemos viver na prática e quem sabe até encontrar ali uma forma de um pavimento junto às instalações dos nossos clientes em que mal estão a chegar podem Exatamente. já estar a ganhar energia para recarregar a bateria, portanto pode haver aqui um cross-selling, portanto acho que faz todo sentido e agradeço. E e acho que é um bom um próximo passo para continuarmos a desconfinar. Exatamente. <risos> Obrigado. Combinado, Bruno. Obrigado.